ഇതിന്റെ പേരിൽ ശവദാഹം നടത്താൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കരുത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഒരു കുറ്റം ചെയ്തു ഇപ്പം സിഖുകാർ രണ്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ എന്താ പറയുക അവരുടെ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡുകൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ വെടിവെച്ചു വന്നു അതിൻ്റെ പേരിൽ സിഖ് സമുദായത്തെ മുഴുവൻ ആക്ഷേപിക്കുന്നത് ശരിയാണ് ജനാധിപത്യപരമായ പ്രവർത്തനം ക്യാമ്പസുകളിൽ ഉണ്ടാകണം എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾക്കും പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് അടിയന്തരമായി ജുഡീഷ്യൽ എൻക്വയറി നടത്തുവാൻ മുഖ്യമന്ത്രി തയ്യാറാകണമെന്നാണ് എനിക്ക് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ സർവകലാശാല നടക്കുന്ന ക്രമക്കേട് കണ്ടുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വിവേചനാധികാരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വൈസ് ചാൻസലറെ പുറത്താക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഗവർണറോട് അപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമസ്കാരം പ്രൈം ഡിബേറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം കത്തിക്കുത്തിന്റെയും വിവാദത്തിന്റെയും എല്ലാം പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒടുവിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ സമഗ്ര പരിഷ്കരണം ഇനി കോളേജിന്റെ നിയന്ത്രണം കൊളീജിയേറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് റീ അഡ്മിഷൻ വരെ നിർത്തലാക്കിയിരിക്കുന്നു ഉത്തരക്കടലാസ് കണ്ടെത്തിയത് ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിക്കും അപ്പോൾ സർക്കാർ ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ച നടപടികളെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരമാകുമോ അതോ കതിരിൽ വയ്ക്കുന്ന വളമാകുമോ നടപടി കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പലിനെതിരെയും വേണ്ടതല്ലേ തലസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും കണ്ട ഈ വ്യാപക പ്രതിഷേധം ഇനിയും തുടരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഈ നടക്കുന്ന സമരങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയം മാത്രമാണോ ചോദ്യങ്ങൾ പലതാണ് പരിശോധിക്കുന്നു പ്രൈം ഡിബേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ തിരുത്തൽ ശ്രമം ആത്മാർത്ഥമാണോ എന്ന ചോദ്യമാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് പ്രൈം ഡിബേറ്റ് പ്രേക്ഷകർക്കും അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്താം ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും വാട്സപ്പിലൂടെയും ഏഴരയ്ക്ക് ശേഷം നേരിട്ടും പ്രതികരണങ്ങൾ അറിയിക്കാം അതിഥികൾ ചേർന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ശ്രീ ഷൂർനാട് രാജശേഖരൻ കൊല്ലത്ത് നിന്ന് ബി ജെ പി നേതാവ് വി വി രാജേഷ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ഒപ്പം ഡി വൈ ഫൈ നേതാവ് എസ് കെ എസ് രാജേഷ് കോഴിക്കോട് നിന്നും നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആദ്യം ശ്രീ ഷൂർനാട് രാജശേഖരൻ തിരുത്തൽ ശ്രമങ്ങൾ ഒരുപാട് വൈകിയല്ല എടുത്തിരിക്കുന്ന സർക്കാർ പ്രതികളെല്ലാം അറസ്റ്റിലായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എസ് എഫ് ഐ യൂണിയൻ ഓഫീസ് ക്ലാസ് മുറിയാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പരീക്ഷ ക്രമക്കേട് നടന്നു എന്ന പരാതിയിൽ ഗവർണർ ഇതാ വി സിയോട് റിപ്പോർട്ട് തേടിയിരിക്കുന്നു പിന്നെ പരീക്ഷ ക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിക്കും റീ അഡ്മിഷൻ അടക്കം ഉയർന്ന എല്ലാ ആരോപണങ്ങളും പരിഹരിക്കപ്പെട്ടില്ലേ ഒറ്റാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ അപർണ ആമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം അവിടെയുണ്ട് ഈ ആമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതൊക്കെ ഈ ചെയ്ത ഒക്കെ കതിരിൽ വളമുക്കുന്നതാണോ എന്നുള്ള ആശങ്ക ആശങ്ക ന്യൂസ് എയ്റ്റിയുടെ അവർണയ്ക്ക് മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെയും ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെയും മുമ്പിലുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആ കസരിൽ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഇതിനേക്കാൾ അപകടകരമായി മാത്രമേ ഇനി പോകും അദ്ദേഹം സി പി എമ്മിലെ പുത്തം കൂറ്റുകാരനാണ് അപ്പോ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഈ ഇതിനകത്തോട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവേശം അദ്ദേഹത്തിന് കാണാം അതാണല്ലോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്ക് ഗവർണറെ കണ്ടിട്ടിറങ്ങി അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞത് അതായത് കോളേജ് ക്യാമ്പസിൽ വെച്ച് സ്വന്തം സഹപ്രവർത്തകൻ എസ് എഫ് ഐക്കാരനെ കുത്തിമലർത്തിയ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റും യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറിയും നിലനിൽക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നു എസ് എഫ് ഐയുടെ ശവദാഹം നടത്താമെന്ന് ആരും വിചാരിക്കേണ്ട മന്ത്രിക്കപ്പോഴും എസ് എഫ് ഐയുടെ ശവദാഹോ എസ് എഫ് ഐയുടെ നിലനിൽപ്പോ ആണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്ക് വേണ്ടത് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് 
ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പ്രതികരണം നടത്തിയ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി അദ്ദേഹം ഈ വകുപ്പുകളൊന്നും ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കണം അതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിന്റെ സമീപനം അതാണ് ഇതിപ്പം പൊതുസമൂഹത്തിന് മനസ്സിലായി പക്ഷേ സി പി എമ്മിലെ തന്നെ മറ്റൊരു മന്ത്രിയുണ്ടല്ലോ ഞാൻ കേട്ടു സുധാകരൻ സുധാകരൻ ഈ സംഭവം നടത്തിയ അടുത്ത ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം ഞാൻ കണ്ടു എസ് എഫ് ഐ നേതാവായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കാലത്ത് ഏറ്റവും ശക്തനായ എസ് എഫ് ഐ നേതാവായിട്ട് കോളേജ് ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ കോളേജുകളെ കത്തിക്കുത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കുടുംബത്തിന് ദുരന്തമുണ്ടായത് എനിക്കറിയാവുന്ന ആളാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇത് ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല ഇത് ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല ഈ പരിപാടിയായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല സുധാകരനെ പോലെ ആള് തീവ്രവാദിയായ സി പി എം കാരൻ പോലും പറഞ്ഞപ്പോഴും നമ്മുടെ പുത്തൻകൂറ്റുകാരൻ ജലീലിന് എസ് എഫ് ഐയുടെ ശവദാഹത്തെപ്പറ്റിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആശങ്ക അപ്പോ എങ്ങനെ ഇത് പോകും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടറിയണം രണ്ടാമത് കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം എല്ലാം എല്ലാവരും ഒരേ രീതിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ശ്രീ എ കെ അനണി ശ്രീ കാനൻ രാജേന്ദ്രൻ ശ്രീ നമ്മുടെ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള എല്ലാവരും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലറെ അടിയന്തരമായ കസേരയിൽ നിന്ന് മാറ്റണം അടിയന്തരമായി ആ കസേരയിൽ നിന്ന് കേരള സർവകലാശാലയ്ക്ക് ആക്ഷേപം ഉണ്ടാക്കിയ കേരള സർവകലാശാലയ്ക്ക് ഒരു കാലത്തും ഗതി പിടിക്കാത്ത രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് ഈ സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലറെ മാറ്റാതെ എസ് കെ സതീഷ് ഒരു സംഘടനയെ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ ഇത്രയും അധികം ദിവസം നിർത്തി ഇപ്പോൾ നടപടികൾ വളരെ ദ്രുതഗതിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അധികൃതർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറയുന്നു എത്രത്തോളം ഈ നിർദ്ദേശം നടപ്പിലാകും എത്രത്തോളം ഇത് പ്രായോഗികമാകും എന്ന് താങ്കൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഒരു കാര്യം ആദ്യമേ പറയാം എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകളോ തെറ്റുകളോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ തെറ്റിനോട് ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ഇല്ലാത്ത സമീപനമാണ് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പുരോഗമന സംഘടനകളും എല്ലാം സ്വീകരിക്കുക അത് എപ്പോഴും മാതൃകാപരമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് നാം കേരളത്തിൽ കാണുന്നത് ഈ സംഭവത്തെ പർവ്വതീകരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സംഭവത്തെ ഉയർത്തി കാണിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ മാധ്യമ വേട്ടയാടലാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം വലിയ പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു പത്രമാണ് മാതൃഭൂമി പത്രം ഈ മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ പത്രമാണ് ഈ പത്രത്തിനകത്ത് വന്ന ചിത്രം നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടിരിക്കും അതിൻ്റെ അടിക്കുറിപ്പായി കൊടുത്തത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ നിന്നും ഓഫീസിൽ നിന്നും കണ്ടെടുത്ത ഉത്തരക്കടലാസുകൾ എന്നാണ് ഇതിൽ വായിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഐറ്റം ലൈറ്റ് മ്യൂസിക് അതുപോലെ തന്നെ സോളോ എന്നിവരെ അതായത് കലോത്സവത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഫോം എടുത്തിട്ട് മാതൃഭൂമി പോലെ ഒരു പത്രത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പേജിൽ ചിത്രമായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇത് നാം കാണേണ്ടത് എന്താണ് ഇവരുദ്ദേശിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷത്തെയും പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനത്തെയും വേട്ടയാടി ഇല്ലാതാക്കി കളയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇവർ അത് നടക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നില്ല മാധ്യമങ്ങൾക്ക് അവരുടെ കൃത്യമായ അജണ്ടയുണ്ട് കുറെ നാളുകളായി അവരത് വളരെ കൃത്യമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ് പക്ഷേ മാതൃകാപരമായ സമീപനമാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടാൽ തോന്നും ഇവരെല്ലാം വളരെ മാലാഘ ചമഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് ശ്രീ ശൂരനാട് രാജശേഖരൻ ഉൾപ്പെടെ കെ എസ് യുവിൻ്റെ വക്കാലത്താണല്ലോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മട്ടന്നൂർ കോളേജിലെ ബഷീറിനെ ഒന്നും മറക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല മട്ടന്നൂർ കോളേജിലെ യൂണിയൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ബഷീറിനെ കെ എസ് യുക്കാർ അതിഭീകരമായി കൊല ചെയ്തു അടിച്ചടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയതാണ് യൂണിയൻ ഭാരവാഹികൾ ചേർന്നാണ് ചെയർമാൻ മുരളീധരൻ എന്ന് പറയുന്ന അംബുജാക്ഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയത് ആ പ്രതികളെ ശിക്ഷിച്ചു ശിക്ഷിച്ച പ്രതികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ പോലീസ് സർവീസിലുണ്ട് യു ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് കാലത്താണ് നിയമനം കൊടുത്തത് ഒരാൾ ഇപ്പോൾ കണ്ണൂർ ട്രാഫിക്കിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുരളീധരൻ മറ്റേയാൾ ഇപ്പോൾ മട്ടന്നൂർ ഇരുട്ടി ഡി വൈ എസ് പി കീഴിൽ എ എസ് സി ഐ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അംബുജാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കോടതി ശിക്ഷിച്ച പ്രതി ഇവരെയെല്ലാം താലോലിച്ച ആളുകളാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഒരിക്കൽ വ്യക്തിപരമായ എസ് എഫ് ഐയിലുള്ള സമയത്ത് തന്നെ ഒരിക്കൽ മലബാർ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിന്റെ മുന്നിലൂടെ കോഴിക്കോട് മലബാർ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിന്റെ മുന്നിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി മതിലിന്റെ പുറത്തേക്ക് പറന്നു വരികയാണ് എന്താണ് സംഘർഷം എന്നറിയാൻ അറിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ കോളേജിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ചേർ ചെന്നപ്പോൾ അറിയുന്നത് കെ എസ് യുവിന്റെ സംഘടനാ
ഞങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ക്യാമ്പസുകളിലെ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വലതുപക്ഷത്തിന്റെ ആധിപത്യമുള്ള ക്യാമ്പസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു മാധ്യമങ്ങളുടെ തെറ്റ് തിരുത്തുന്നത് നല്ലത് തന്നെ പക്ഷേ വിമർശിക്കുന്നവരെല്ലാം വിമർശിക്കുന്നവരെല്ലാം താറടിക്കുന്നവരാണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എം എ ബേബിയും ജി സുധാകരനെയും എല്ലാം നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ പറയേണ്ടത് അങ്ങനെ കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അല്ലേ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഞങ്ങൾ സംഘടനാപരമായി ഓരോ കമ്മിറ്റികളും ചേരുന്നത് വിമർശനങ്ങളും സ്വയം വിമർശനങ്ങളും പരിശോധനകളും കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുമാണ് ഞങ്ങൾ സമ്മേളനം ചേരുന്നത് കെ എസ് യുവിനെ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയെ പോലെ പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ സമ്മേളനം ചേരുന്നത് അവരുടെ ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താനോ അല്ല കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളെ പരിശോധിക്കാനും രൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാനും ആ വിമർശനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാനും വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഒരു തെറ്റുണ്ടാകുമ്പോൾ വിമർശനം വന്നത് ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് ആ വിമർശനം ഉൾക്കൊണ്ട് ആ വിമർശനം ഉൾക്കൊണ്ട് തെറ്റുതിരുത്തുകയാണ് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു നടപടികൾ രാജ്ഭവന് പരാതി വരുന്നു ഗവർണർ ഇടപെടുന്നു അടിയന്തര റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ വി സിക്ക് ആവശ്യപ്പെടുന്നു മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ ഗവർണറെ നേരിട്ട് കാണുന്നു വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു സർക്കാർ ശക്തമായ നടപടി അറിയിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് കൃത്യമായ രീതിയിൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പറയുന്നതിനൊപ്പമാണ് അത് അതുകൂടി കാണണ്ടേ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ആ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു തിരുത്തലും നടന്നിട്ടില്ല ഒരു തിരുത്തലും നടക്കാനും പോകുന്നില്ല കണ്ണിൽ പൊടിയിടാനുള്ള ഒരു മാർഗമല്ലാതെ ഇതൊന്നും കാണണ്ട ഈ പറയുന്ന ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറൊക്കെ ഇതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന കലാലയമായിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നു എന്ന് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകൾ കൊണ്ട് നാട്ടിൽ പാട്ടാണ് ഈ ഇടിമുറി ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഉണ്ടായതാണോ മാത്രവുമല്ല ഇത് എസ് എഫ് ഐയുടെ ഒരു ജനറൽ കൾച്ചറാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ചാനലിൽ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓഡിയോ ക്ലിപ്പിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ചർച്ചയുടെ തന്നെ തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ചല്ലോ ചില പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ആരുടെ ചോദിച്ചിട്ട് വീട്ടിലോട്ട് പോയി എന്ന് ചോദിക്കുന്ന എസ് എഫ് ഐയുടെ നേതാക്കന്മാരാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എസ് എഫ് ഐ കേസ് കൊടുക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് മുതലാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധം തുടങ്ങിയത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇതെന്താ വിളരിക്ക പെടണം എസ് എഫ് ഐയുടെ യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ചോദിച്ച് എന്തിനാ വീട്ടിൽ പോയത് പിന്നെ എവിടെയൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടാ പോകേണ്ടത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ വീട്ടിലാണോ പോയത് വേറെ പല സ്ഥലത്തേക്കും പോയെന്ന് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള ആൺകുട്ടികൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇത് ഇവരുടെ ജനറൽ കൾച്ചറാണ് അത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ മാത്രമല്ല തിരുവനന്തപുരം ആർട്സ് കോളേജ് അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സെൻറ്റർ സംസ്കൃത കോളേജ് ഈ മൂന്ന് കോളേജുകളും കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ സി പി എമ്മിനെ നിലനിർത്തുവാനുള്ള ക്രിമിനലുകളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്രമാണ് ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ വേറൊന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലാണല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എസ് എഫ് ഐയുടെ നേതാക്കന്മാർ പി എച്ച് ഡി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് പേര് ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടിയിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെയൊക്കെ തന്നെ റിസർച്ച് ത്രിസീസ് എങ്ങനെ നേടി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് സമഗ്രമായ ഒരു അന്വേഷണം നടത്തണം ഈ പല ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും നേടിയ നേതാക്കന്മാരുടെ ഉത്തരക്കടലാസ് പുനഃപരിശോധിക്കണം ഇന്നലെ ഒരു ചാനൽ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രൊഫസർ വർഗീസ് സാർ പറഞ്ഞല്ലോ പുറത്ത് നിന്നും ഉത്തരക്കടലാസ് എഴുതിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് അകത്ത് തിരികെ കയറ്റുന്ന നടപടികളുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ നേരിട്ട് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അതിനർത്ഥം ഇവരുടെ ഹാൻഡ് ഈ ഉത്തരക്കടലാസിൻ്റെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാം ഈ നേതാക്കന്മാർ ഹാളിനകത്തിരിക്കും പുറത്ത് നിന്നും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉത്തരം എഴുതി കൊടുക്കും അത് കയറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് എസ് എഫ് ഐയുടെ പല നേതാക്കന്മാർ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നത് റിസർച്ച് കോളേജ് പലരും തന്നെ അനധികൃതമായിട്ടാണ് പി എച്ച് ഡി സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ജനറൽ കൾച്ചറായിട്ട് പതിറ്റാണ്ടുകൾ കൊണ്ട് നിലനിൽക്കുമ്പോൾ എസ് എഫ് ഐയുടെയും സി പി എമ്മിൻ്റെയും നേതാക്കന്മാർക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർക്കുമാർക്ക് ഇത് ഇത്രയും കാലം അറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല
അവരെയൊക്കെ ചതിച്ചുകൊണ്ട് വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് പിൻവാതിലിലൂടെ ഉദ്യോഗത്തിൽ കയറി പറ്റുവാനുള്ള ഒരു മാഫിയ കേന്ദ്രം കൂടി കൂടി ഇത് ശ്രദ്ധ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ശൂരനാഥ് രാജശേഖരൻ ഒന്ന് പി എസ് സി വിഷയത്തിൽ ക്ലീൻ ചിറ്റ് കൊടുക്കാറായോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം നിൽക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് കുറ്റമറ്റ രീതിയിലല്ല നടക്കുന്നത് മുല്ലപ്പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കോട്ടസിന്റെ നിലപാട് അതാണെങ്കിൽ അതിൽ ക്ലീൻ ചിറ്റ് കൊടുക്കാറായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യം ആവർത്തിക്കാൻ അർത്ഥമില്ല രണ്ട് സർവകലാശാല ക്ലാസ്സുകൾ ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകെങ്കിൽ അതിൽ പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം എന്താണ് മരച്ചുവട്ടിൽ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ക്യാന്റീനിൽ പോകണമെങ്കിൽ എല്ലാം നേതാക്കന്മാരുടെ സമ്മതം വേണമെന്നാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ എന്തിനാണ് ആ കോളേജിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കുന്നത് എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് നടപടി ആർക്കെല്ലാം എതിരെയാണ് വേണ്ടത് ഇതുവരെയുള്ള നടപടികൾ തൃപ്തകരമല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കെ എസ് യു പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പറഞ്ഞ ഈ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ കോലാഹലങ്ങളൊക്കെ നടന്നിട്ടും മരണത്തോട് മല്ലിട്ട് അതിനവിടെ ഒരു മൃതദേഹം പോലെ ഒരാൾ കിടക്കുമ്പോഴും ഇതൊന്നും എല്ലാ മാലോകരും അറിഞ്ഞിട്ടും അറിയാ അറിയാത്ത ഒരാളുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പല് ആദ്യമാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യണം നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു നമ്മുടെ പി എസ് സി ഇല്ലേ കാസർഗോഡ് ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ടെസ്റ്റ് നടത്തി അവിടുത്തെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കേണ്ടതിന് പകരം ഈ പി എസ് സി ചെയർമാൻ ചെയ്തു കൊടുത്ത ദാക്ഷിണ്യം എന്താ തിരുവനന്തപുരത്ത് ടെസ്റ്റ് നടത്താനും അതിന്റെ മൂല്യം നടത്താനും അവസരം കൊടുത്തു ഈ ക്രിമിനലുകൾ രണ്ടെണ്ണം ഒന്നും രണ്ടും റാങ്കായി അവിടെ വന്നത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോ പി എസ് സിയുടെ പരീക്ഷാ പേപ്പറുകളും പരീക്ഷാ പേപ്പറുകൾ വിശലം ചെയ്യുന്നതുമായ കാര്യങ്ങളിൽ ക്രിമിനലുകൾക്ക് കടന്നു വരാൻ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ക്രിമിനലുകളെ കയറ്റാനുള്ള ഒരു മാഫിയ കേന്ദ്രമായി ഈ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനത്തെ അതാണ് വലിയ അപകടം പി എസ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനത്തെ ഇന്നേതുവരെ ഒരാളും ഇത്രയും അപമാനകരമായി പെരുമാറ്റില്ല പിണറായി വിജയനാണ് മറുപടി പറയേണ്ടത് പിണറായി വിജയനാണ് ഇതുപോലെ പി എസ് സിയെ പറ്റി അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരു ചെയർമാനെ അതെ ഇപ്പൊ ന്യായീകരിക്കാൻ നിൽക്കുന്നല്ലോ ഇവരെ വെച്ചിട്ട് ലക്ഷോപിലക്ഷം ജനങ്ങൾ കണ്ണുനീരും കൈയുമായി പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അച്ഛനും സഹോദരന്മാരും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കയറി കയറി ലോകം കേരളം മുഴുവൻ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ എസ് എഫ് ഐ കാർക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ ഇടിമുറിയിൽ ഇരുന്ന് ആൻസർ ബുക്ക് എഴുതി കൃത്യമായി കൊടുത്ത് അവിടെ വാങ്ങിച്ച് ഏത് ജില്ലയിലേക്കും ഒന്നാം റാങ്കിൽ വരാൻ സജേഷ് അതിനുള്ള മറുപടി രണ്ട് വിഷയമാണ് സജേഷ് ആർട്സ് കോളേജിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്ന സംഭാഷണങ്ങൾക്ക് പുറമെ എസ് എഫ് ഐ നേതാക്കൾ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞ സംഭാഷണം അതൊരു വശത്ത് ഇത് പി എസ് സി പോലുള്ള ഒരു ഭരണഘടനാ സംവിധാനത്തെ പ്രതികൂട്ടിലാക്കി കൊണ്ടുള്ള ഈ വിവാദത്തിൽ അതിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നുള്ള പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യം ഒരു വശത്ത് രണ്ടാമത്തേത് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉന്നത പദവിയിലിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്കെതിരെ എന്ത് നടപടിയാണ് ഉണ്ടാകാത്തത് നടപടി ഉണ്ടാകേണ്ടതല്ലേ പ്രിൻസിപ്പൾ സാന്നിധ്യത്തിൽ സ്പോട്ട് അഡ്മിഷനിലൂടെയാണ് എസ് എഫ് ഐ നേതാക്കളെല്ലാം അഡ്മിഷൻ നേടുന്നതെന്നാണ് ആരോപണം ഇത് അത് നിഷേധിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു കോളേജിൽ ഒരു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ പോലും നേതാക്കളോട് പെർമിഷൻ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് ആ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ടതായി വരും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ശ്രീ അപർണ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയേണ്ടതുണ്ട് ശ്രീ വി വി രാജേഷൊക്കെ വല്ലാതെ അങ്ങ് പറയുകയാണ് കേരളത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാം എഴുപതുകൾക്ക് മുമ്പുള്ള ക്യാമ്പസ് അരാജകത്വങ്ങളുടെ ഒരു ക്യാമ്പസ് ആയിരുന്നു നീല കൊടിയും പിടിച്ച് നീല സംസ്കാരവുമായി നടന്ന കെ എസ് യുവിനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മയുണ്ട് അന്ന് അവർ തന്നെ അവകാശപ്പെട്ടത് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനമെന്നാണ് അവിടെ എസ് എഫ് ഐ എഴുപതിൽ വരുമ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ എന്താണ് ആദ്യമായ ഒരു കോളേജ് യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എസ് എഫ് ഐ ഒരു സീനിയർ കോളേജിൽ ജയിക്കുന്നത് തലശ്ശേരി ബിണ്ണൻ കോളേജിലാണ് ജയിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആഹ്ലാദ പ്രകടനമല്ല നടത്തിയത് വിലാപയാത്രയാണ് അന്ന് ചെയർമാനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇന്ന് കേരളത്തിന്റെ മന്ത്രിയായ സഖാവ് എ കെ ബാലനെ കൊലപ്പെടുത്താനാണ് അന്നത്തെ കെ എസ് യു ഗുണ്ടകൾ തീരുമാനിച്ചത് കത്തിയുമായി പാഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴാണ് യൂണിയൻ ഭാരവാഹിയായ അഷ്റഫ് സ്വന്തം ഇടനെഞ്ചിൽ കത്തി കാട്ടിക്കൊടുത്തുകൊണ്ട് സ്വയം രക്തസാക്ഷിയായി അവരുടെ മുന്നിൽ മാറിയത് സഖാവ് സഖാവിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അതുപോലെ നിരവധി പേർ ആദ്യം ജയിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് കഥകൾ മെനയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ
കൊടിയ റാങ്കിങ് നടക്കുന്ന എഴുപതുകളുടെ കാലത്ത് എസ് എഫ് ഐ കേരളത്തിലെ ക്യാമ്പസിലേക്ക് വരുന്നു ആ സമയത്താണ് റാങ്കിങ്ങിന്റെ വീരന്മാരായ കെ എസ് യുക്കാരും എ വി പി പിക്കാരും ചേർന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനിയെ ക്യാമ്പസിൽ വെച്ച് മാനഭംഗപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അന്നത്തെ എസ് എഫ് ഐ നേതാവായിട്ടുള്ള സെയ്താലി അവരെ തടഞ്ഞ് അവരുടെ മർദ്ദനമേറ്റു വാങ്ങി രക്തസാക്ഷിയായത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ട് മദ്യത്തിന് മയക്കുമരുന്നിന് വിരുദ്ധമായി പ്രതികരിച്ച് കേരളത്തിലെ ക്യാമ്പസുകൾ സർഗാത്മകതയോടെ ഇടമാക്കി മാറ്റിയത് ഇപ്പോൾ എസ് എഫ് ഐക്കാർ കോപ്പി അടിക്കുന്നവരോ ആരാ വി വി രാജേഷാ പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് നിങ്ങളുടെ അനുഭവം ഇവിടെ ഏത് ഉന്നത സ്ഥാനീയരായി ഇരിക്കുന്ന ആളുകളെയും പരിശോധിച്ചു നോക്ക് കോടതികളിലേക്ക് ജഡ്ജിമാരെ നോക്ക് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ നോക്ക് ഉന്നത സ്ഥാനീയ അലങ്കരിക്കുന്ന പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങളെല്ലാം അവർ പഴയ എസ് എഫ് ഐക്കാരായിരിക്കും സർഗാത്മകമായ ക്യാമ്പസിന്റെ സൃഷ്ടികളായിരിക്കും അവർ അത് കേരളം കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ക്യാമ്പസിനെ മാറ്റിയെടുത്തു അതിനിടയിൽ എവിടെയെങ്കിലും പുഴുക്കുത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പുഴുത്ത് പുഴുക്കുത്തുകളെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള അതിശക്തമായ ഇടപെടൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ ഇടപെടലാണ് ഇവിടെ എല്ലാം കയറി അങ്ങ് അടിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ശ്രീ സൂര്യനാട് പറയുകയാണ് ഇവിടെ പി എസ് സിയുടെ വിശ്വാസത ഉൾപ്പെടെ ചോരുന്നു അവർ അപേക്ഷിച്ച സ്ഥലത്താണ് അവർ പരീക്ഷ എഴുതിയത് അതിലപ്പുറം ഒരു സൗകര്യവും കിട്ടിയിട്ടില്ല പി എസ് സി ചെയർമാൻ അത് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ചോദ്യത്തിന് എന്തേ സൂര്യനാടിന് മറുപടിയില്ല അദ്ദേഹം പറയട്ടെ മട്ടന്നൂർ ബഷീറിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പ്രതികളായി ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട വിഷയത്തിനകത്ത് ആ ആരോപണം നിലനിൽക്കുന്നതല്ലെങ്കിൽ ഇനി പി എസ് സി പോലെയുള്ള പരീക്ഷകൾക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് കേന്ദ്രമാകില്ല എന്ന് അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ പറയേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് ആ ആരോപണം നിലനിൽക്കുന്നതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കടന്നു സർവകലാശാല ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആരോപണങ്ങളാണ് ആരോപണങ്ങൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു സിൻഡിക്കേറ്റായി കേരളത്തിലെ വലതുപക്ഷമാകെ ശരം പോലെ എഴുതുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തിരുത്തൽ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നിലും തീരുമാനമുണ്ടാകും പിന്നെ ഒരു കാര്യം നാം കാണേണ്ടത് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൻ്റെ അവിടെ റൂം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഉത്തര കടലാസും ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ രണ്ട് അവിടെ വന്നിട്ട് പിന്നീട് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ആണ് ഡയറക്ടറേറ്റ് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഡയറക്ടറേറ്റിൽ നിന്ന് ഡയറക്ട് കോളേജിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ വന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോഴോ മാധ്യമങ്ങളുടെ മുന്നിലോ ഒരു ഉത്തര കടലാസും ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു പിന്നെ എവിടുന്ന് വന്നു ഗുരുതരമായ ഗൂഢാലോചന നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ വിഷയങ്ങളിൽ അതിൽ ചില മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് പങ്കുണ്ട് അതെല്ലാം അന്വേഷിക്കണം എല്ലാം അന്വേഷിക്കും എല്ലാം അന്വേഷിക്കും ഞാൻ പറയട്ടെ വലതുപക്ഷത്തിന്റെ വിപുലമായ ഗൂഢാലോചനകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ആ ഗൂഢാലോചനകളിൽ ആരെല്ലാം പങ്കുചേരുന്നുണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടും അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല ഇവിടെ പറയുന്ന എം ജി കോളേജിന്റെ കാര്യം എന്തേ പറയാത്തത് അവിടെയല്ലേ എം ജി കോളേജിനുള്ളിൽ കയറിയ ഒരു എ എസ് ഐയുടെ കാല് ബോംബ് പറഞ്ഞ് എ ബി വി പി കാരൻ ഇല്ലാതാക്കി കളഞ്ഞത് അയാൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് ചോദിക്കട്ടെ ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്രതിഷേധം വന്നത് എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് തന്നെ ആയിരുന്നല്ലോ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ തന്നെ വന്ന പ്രതിഷേധമാണ് അതിന് മുൻപ് എ ബി പി ഒ ഒരു സംഘടനയും സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ഇതാ അടിച്ചമർത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സമരം നടത്തി നടത്തിയിട്ടില്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിന്റെ വിഷയത്തിൽ പി വി രാജ് അടക്കമുള്ള ബി ജെ പി നേതാക്കളാരും രണ്ട് ചാനലുകാരെ വിളിച്ചിട്ട് അത് പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല പ്രതിഷേധം വന്നത് എസ് എഫ് ഐ ക്യാത്ത് നിന്നാണ് ഇതുവരെ മിണ്ടാതിരുന്ന നേതാക്കൾ ഇപ്പോൾ ഈ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധം പുറത്തു പറയുന്നതും വലിയ അപകടമായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു സംഘടന ചെയ്ത എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിൽ അത് അത് പ്രഹസനമാവുന്നില്ലേ എന്നൊരു ചോദ്യമൊക്കെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് സജേഷനുള്ള മറുപടി കൂടി ഇവിടെ ഈ എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ എസ് എഫ് ഐ നേതാക്കന്മാർ പെൺകുട്ടികളുടെ മാല വാങ്ങി പണയം വെച്ച് മദ്യപിച്ചതിനോ അവിടെ നിന്ന് ഉത്തരക്കടലാസ് അടിച്ചു മാറ്റി സ്വന്തം വീട്ടിൽ കൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചതിനോ അധ്യാപകരുടെ കള്ളസീൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിന് കള്ള സ്പോർട്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയതിനോ ഒക്കെ എം ജി കോളേജിലെ പ്രവർത്തനത്തെയോ ഒന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല എം ജി കോളേജിൽ ആരും തന്നെ കോളേജിനകത്ത് വെച്ച് മദ്യപിക്കാറോ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ്
ശിവരഞ്ജിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ആൻസർ ഷീറ്റ് ബണ്ടിൽ കണക്കിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനാ സിനിമ കാണാനാണോ അവിടുത്തെ അധ്യാപകരുടെയൊക്കെ വ്യാജ സീലുണ്ടാക്കി സ്വന്തം വീട്ടിൽ വച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് കച്ചവടം നടത്താനാണോ ഇത്തര ഇത്തരത്തിൽ പറയരുത് വേറെ ഒന്ന് ഇപ്പോൾ അവരുടെ ചോദ്യം റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം ഉണ്ടല്ലോ എക്സ്റ്റേണൽ എസ് എക്സാംസ് ഒക്കെ ഒന്നും തന്നെ ഇനി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ വെച്ച് നടത്തില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ്റിന് കീഴിലുള്ള സംവിധാനം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു എക്സ്റ്റേണൽ എക്സാംസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ നിന്നും വെച്ച് നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്രമക്കേട് നടക്കുമെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു അത് അപ്പം നിങ്ങൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് മറ്റൊന്ന് അങ്ങ് വാചാലിനായിട്ട് പറയുകയാണ് അന്വേഷണം നടക്കട്ടെ അന്വേഷണം നടക്കട്ടെ ഈ അന്വേഷണമൊക്കെ നടക്കേണ്ടത് അങ്ങയുടെ പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്താണ് ഈ ക്രമക്കേട് തോന്നിയാസമൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ളത് അങ്ങയുടെ പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ആയിട്ട് ഭരിക്കുന്ന ഈ കേരളത്തിലാണ് മാത്രവുമല്ല എക്സ്റ്റേണൽ എക്സാംസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിനുള്ളിൽ വെച്ച് നടന്നാൽ ക്രമക്കേട് നടക്കും അതുകൊണ്ട് നടത്താൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുന്ന ആ ഭരണകൂടം ആ അധികാരികൾ ഒരു കാര്യം സമ്മതിക്കുകയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് പോലെ തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ നഗരഹൃദയത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിനുള്ളിൽ നിയമം നടപ്പാക്കുന്നതിൽ ഈ ഭരണകൂടം പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എസ് എഫ് ഐയുടെ ഒരു കൂട്ടം ക്രിമിനലുകളുടെ മുമ്പിൽ ഈ ഭരണകൂടം അടിയറവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പിണറായി വിജയൻ ഭരണം പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കാരണം എന്താണ് ഈ ക്രിമിനലുകളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ നിങ്ങൾ പല ഇല്ലീഗൽ ആക്ടിവിറ്റീസും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവരെ സംരക്ഷിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരതൊക്കെ തന്നെ പൊതുസമൂഹത്തോട് വിളിച്ചു പറയും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അങ്ങയുടെ ഒരു സഹോദരിയാണ് അങ്ങയുടെ ഒരു കൂടപ്പിറപ്പ് പ്രായമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ഇതുപോലെ ആർട്സ് കോളേജിൽ പോയിട്ട് അവരെ വിളിച്ച് നിർത്തി മൂന്നാല് എസ് എഫ് ഐ ക്രിമിനലുകൾ ചേർന്നിട്ട് നീ ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടാണ് വീട്ടിൽ പോയതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് നിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായിട്ട് എന്താണ് എന്നാണ് ബന്ധം തുടങ്ങിയത് നീ നേരത്തെ കോളേജിൽ നിന്നും പോയത് വീട്ടിലേക്കല്ല എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ വിവരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് ഏത് മാനവ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ് അങ്ങ് പേറുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഒരു നേതാവ് വർത്തമാനങ്ങൾക്ക് മറുപടി ഒന്നും അർഹിക്കുന്നില്ല കാരണം കേരളത്തിലെ ക്യാമ്പസുകൾ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നോക്ക് കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള ക്യാമ്പസുകളിൽ വിജയിച്ചു വരുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് എസ് എഫ് ഐ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ സംസ്ഥാന സർവകലാശാലകളും ഭരിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് എസ് എഫ് ഐ എല്ലായിടത്തും ജനാധിപത്യപരമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നിട്ട് എണ്ണിയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അതിന് ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് ശ്രീ വി വി രാജേഷ് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു വിദ്യാർത്ഥി കോളേജിൽ വരുന്നത് മുതൽ അവൻ്റെ അക്കാദമിക്ക് രംഗത്ത് അവൻ്റെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളിലും അവൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന അവനെ ശരിയായ സർഗാത്മകമായ പുരോഗമനപരമായ രാഷ്ട്രീയ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഇടങ്ങളായി ക്യാമ്പസിനെ മാറ്റിയ എസ് എഫ് ഐയോടൊപ്പം വിദ്യാർത്ഥികൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എസ് എഫ് ഐ വിജയിച്ചു വരുന്നത് സ്കൂൾ യൂണിയനുകളിലായാലും പോളിടെക്നിക്കിലായാലും ഐ ടി ഐയിലും എല്ലാമായി ഇവിടെ വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി പല ഘട്ടങ്ങളിലും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഡൽഹിയിലെ ജെ എൻ യുവിൽ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എസ് എഫ് ഐ മാത്രം എസ് എഫ് ഐ ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലമായിരുന്നു അവിടെ ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ എല്ലാവരും ചേർന്ന് എസ് എഫ് ഐ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു എല്ലാ സംഘടനകളും ഒരു കൊടുക്കീഴിൽ മഴവിൽ സഖ്യമായി വന്നു പരാജയപ്പെടുത്തി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടു പക്ഷേ ഈ രാജ്യത്തിനൊരു പ്രതിസന്ധി വന്നപ്പോൾ ജെ എൻ യുവിൽ നിന്നൊരു മുദ്രാവാക്യം ഉയർന്നു ആ മുദ്രാവാക്യം ആസാദി എന്ന മുദ്രാവാക്യമായിരുന്നു ആ ആസാദി എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഇന്ത്യ മുഴുവൻ മുഴങ്ങിയപ്പോൾ അതിനകത്താണ് ചോദിക്കുന്നത് ഈ എടുത്ത നടപടികൾ പൂർണമാണോ ഇതുകൊണ്ട് അവസാനിക്കുകയാണോ നടപടികൾ ഞാൻ കൃത്യമായി നേരത്തെ ചോദിച്ചിരുന്നു പ്രിൻസിപ്പലിനെതിരെ വൈസ് ചാൻസലർക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും നടപടിയുടെ ആവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് സജേഷിന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അല്ല ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ തൃശ്ശൂർ ലോ കോളേജിനകത്തും ഇതേ നിലപാട് സ്വീകരിക്കണ്ടേ അവിടെ കെ എസ് യു കെ എസ് യുക്കാർ ഒരു കെ എസ് യുക്കാരൻ കുറച്ച് നാളായി ബോധം കെട്ട് കിടക്കുകയാണ് കെ എസ് യുക്കാരോട് അടി അടി കിട്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഒരു കാര്യം ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഒരു
എ കെ ബാലനും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ തലനാരക്കാണ് ഇവരുടെ കൊലക്കത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത് എന്നിട്ടും ഈ പ്രസ്ഥാനം തകർന്നു പോയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു സംഘടനയ്ക്കും കൈ കഴുകി നിൽക്കാൻ കഴിയില്ലോ കെ എസ് യു കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം കെ എസ് യു എന്നൊരു വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു സമരം നടത്തി കണ്ടിരിക്കുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആസ്ഥാനത്ത് കയറി മൂന്ന് നിലയുടെ മുകൾ കയറി ചാടുമെന്ന് വരെ ഭീഷണി ഉയർത്തി ഈ രീതിയിലുള്ള എല്ലാ സമരമെല്ലാം തുടരാൻ ഉള്ള അടിത്തറ കെ എസ് യു ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം എനിക്ക് ചോദിക്കേണ്ടി വരുന്നു അതിനോടൊപ്പം തന്നെയാണ് കലാലയ രാഷ്ട്രീയം നിരോധിക്കണം എന്നൊരു ഹർജി ഹൈക്കോടതി സർക്കാരിനോട് വിശദീകരണം തേടിയിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തയാണ് അത് എസ് എഫ് ഐ മാത്രമല്ല എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ സംഘടന എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ വിദ്യാഭ്യാസ സംഘടനകളെയും ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കലാലയ രാഷ്ട്രീയം കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിനകത്ത് നടത്തിയിരിക്കുന്ന ഇടപെടലുകൾ കുറച്ച് കാണാനും കഴിയുന്നതല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ആ അന്തരീക്ഷത്തെ നോക്കിക്കാണുന്നത് എനിക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയണം ഒന്ന് ഇപ്പോൾ അവർണ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറയാം കലാലയ രാഷ്ട്രീയം നിരോധിക്കാനുള്ള നീക്കം ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഒരിക്കൽ പോലും ഭൂഷണമില്ല കാരണം ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് ഓട്ടവകാശം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് പതിനെട്ട് വയസ്സിലേക്ക് ഓട്ടവകാശം കൊടുത്തത് രാജീവ് ഗാന്ധിയാണ് രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്നു അപ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ആ പതിനെട്ട് വയസ്സുകാരൻ കലാലയത്തിലാണ് കൂടുതൽ താമസിക്കുന്നത് അവിടെ കലാലയ രാഷ്ട്രീയം നടക്കുന്നതിൽ എന്താ തകരാറ് പക്ഷേ ഈ സജേഷ് പറയുന്ന കലാലയ രാഷ്ട്രീയം എന്റെ ദൈവമേ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാകല്ലേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹം തിന് മറുപടി പറയല്ല എങ്കിലും നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഏറ്റവും നല്ല ഡിറ്റോയാണ് പിണറായി വിജയൻ എന്ന് ചിലരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ പിണറായി വിജയന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ശിഷ്യനാണ് സജേഷൻ എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നു കാരണം ഇവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് സംഭവത്തെ പറ്റി ആനുകാലി ലേറ്റസ്റ്റ് സംഭവം വരെ ഗവർണറെ കണ്ട വിഷയം വരെ അപർണ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പുള്ളി മട്ടന്നൂർ കോളേജിൽ അൻപത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിന് മുമ്പ് നടന്ന സംഭവവും കേരളത്തിൽ മുഴുവൻ നടന്ന കൊലപാതകങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നരേന്ദ്രമോദി ചെയ്തത് തന്നെയാണ് അഞ്ചു വർഷക്കാലം നരേന്ദ്രമോദി പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്തെപ്പറ്റി ഒരു അക്ഷരവും പറഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതൊക്കെ പാകിസ്ഥാനെ നേരിടാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അറ്റൻഷൻ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തു ഇതല്ല സജേഷേ വേണ്ടത് നമുക്കൊരു ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുണ്ട് സുധാകരകത്തായും ശാന്താറേഷണായും കാസർഗോഡ് വെടിവെച്ചിട്ട് നിയം സ്വകാര്യ മുതിരിപ്പാടാണ് അവിടെ തൊട്ട് ഒട്ടേറെ കഥകൾ സി പി എമ്മിന്റെ കൊലക്കത്തിക്ക് നിങ്ങൾ തൃശൂർ ലോ കോളേജിനെ പറ്റി പറയുന്നല്ലോ ഞാൻ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു ആ വിഷയത്തെ പറ്റി അന്വേഷിച്ചു എന്താ അവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവിടെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനലുകാരും ഈ പത്രക്കാരും ഉണ്ടല്ലോ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലാത്ത കഥകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇതിന് പകരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിന് പകരം ഒരു പതിനെ കഥകൾ ഉണ്ടാകും ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യത്തെ പറ്റി പറയാം രണ്ട് ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കാം ഈ നിങ്ങൾ പറയുന്നല്ലോ ഞങ്ങൾ വലതുപക്ഷക്കാരും ചാനലുകാരും എല്ലാം കൂടെ നിങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സുധാകരൻ വലതുപക്ഷമാണോ എസ് എഫ് ഐയുടെ നേതാവായിരുന്നല്ലോ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞത് ക്യാമ്പസിൽ പ്രവർത്തകർ കമ്പിപ്പാറയും കുറുവടിയുമായി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംഘടനയുടെ അടിത്തറയിൽ പ്രശ്നമുണ്ട് അത് പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ നിലനിൽപ്പില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ ചോദ്യത്തിന് കൂടെ മറുപടി വേണം സജേഷ് അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് സജേഷ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് നിലനിൽപ്പില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് മാധ്യമങ്ങളല്ല അപർണ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഞങ്ങളെല്ലാം ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വന്നവരാണ് ഇപ്പോഴും പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്നവരുമാണ് ഞങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം എന്താണ് ഈ സമൂഹം ഈ സമൂഹത്തിനുണ്ടായ മാറ്റമുണ്ട് പഴയ കാലത്തെ പോലെയല്ല നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പോലും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റം എന്താണ് അമ്മയെയും അച്ഛനെയും കൊല്ലുന്ന മക്കളും അതുപോലെ തന്നെ മക്കളെ കൊല്ലുന്ന അങ്ങനെയെല്ലാം മാറുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം ആഗോളവൽക്കരണ കാലത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് അഭിരമിക്കൽപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിനകത്തുണ്ടായ ദുഷിപ്പുകളുണ്ട് ആ ദുഷിപ്പുകൾ ക്യാമ്പസിനകത്തേക്കും പൊതുസമൂഹത്തിനകത്തേക്കും വരാതെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഞങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് പുരോഗമന രാഷ്ട്രീയം ആ രാഷ്ട്രീയത്തിനകത്തേക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള പുഴുക്കുത്തുകൾ വന്നാൽ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന അതിശക്തമായ പ്രവർത്തനവുമാണ് ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ആ പ്രവർത്തനമാണ് ഞങ്ങളുടെ സംഘടനാ
വിമർശനം അംഗീകരിക്കുകയും തിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ നാടിനെയും ഈ എസ് എഫ് ഐ ആണെങ്കിൽ ക്യാമ്പസിനെയും മുന്നോട്ട് നയിക്കാനാണ് അതിന് രക്ഷിതാക്കൾ അംഗീകരിക്കുന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും എസ് എഫ് ഐക്ക് പിന്നിൽ വിദ്യാർത്ഥികളും പൊതുസമൂഹവും ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കാം ഏതായാലും പ്രതിഷേധം തുടങ്ങി വെച്ചത് തന്നെയായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് തിരുത്തുന്നത് തന്നെയാണ് പുരോഗമനം അത് തന്നെയാണ് പുരോഗമന രാഷ്ട്രീയം എത്രത്തോളമാണ് തിരുത്തപ്പെടുക തിരുത്തി എത്രത്തോളമാണ് നന്നാക്കപ്പെടുക എന്നുള്ള ചോദ്യം മാത്രമാണ് ബാക്കിയായത് വിഷയത്തിൽ പ്രേക്ഷക പ്രതികരണങ്ങളിൽ കൂടി കടക്കുകയാണ് അതിഥികൾക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും എസ് കെ സതീഷ് ശൂരാജ് രാജശേഖരൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ ശ്രീ വി വി രാജേഷ് വളരെയധികം നന്ദി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ സർക്കാരിന്റെ തിരുത്തൽ ശ്രമങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥതയോടെയാണോ എത്രത്തോളം പ്രായോഗികമാകും ഈ തിരുത്തൽ ശ്രമങ്ങൾ എന്നുള്ള ചോദ്യമായിരുന്നു പ്രൈം ഡിബേറ്റ് അതിഥികളോട് ചോദിച്ചത് ആ വിഷയം തന്നെ പ്രേക്ഷക പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക് കൂടി കടക്കുകയാണ് പ്രദീപ് വെണ്ണിയൂരിൽ നിന്ന് പ്രദീപ് എന്നൊരു പ്രേക്ഷകൻ ചേരുന്നു പ്രദീപ് ഒറ്റ ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിലാണ് ഈ ആരോപണം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട പ്രതികളെല്ലാം അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നത് കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള നടപടികൾ എടുത്ത് തുടങ്ങിയെന്ന് സർവകലാശാല അധികൃതർ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എടുത്ത നടപടികൾ തൃപ്തികരമല്ലേ തിരുത്തൽ ശ്രമം ആത്മാർത്ഥതയുള്ളതല്ലേ നമസ്കാരം യഥാർത്ഥം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു മാധ്യമങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ലോസേറ്റിൻ കേരളം പോലത്തെ ചാനലുകൾ ഉള്ളത് മാത്രമാണ് ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള ശരാശരി ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആശ്രയം കാരണം നിങ്ങളെല്ലാം കാണിക്കുന്ന ഈ അഭിനന്ദനീയത്തിൽ അതീതമായിട്ടുള്ള വാക്കുകളില്ലാതെ ഈ കാണിക്കുന്ന സമൂഹത്തോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയാണ് ഈ ഇത്തരം ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് അവരെ ഒരുപക്ഷെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനെല്ലാം ഉണ്ടെ കാരണം ഒപ്പം ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മുടെ നെയ്യാറ്റിൻകരയുള്ള ഒരു പോളിടെക്നിക് ഗവൺമെന്റ് കോളേജുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ കോളേജിലുള്ള പ്രൊഫസറുടെ അടി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചു നോക്കൂ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന എച്ച് 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 ഒടിയും പ്രൊഫസറും അവരൊന്നും ആ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളവരല്ല ഒന്ന് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ എസ് എഫ് ഐയുടെ അതിപ്രസരം ഉള്ള സ്ഥലമാണത് പുറത്തു നിന്ന് തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ആൾക്കാർ അതിനകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ഹൃദയപൂർത്ത റൂമുകൾ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾ പഠിക്കാൻ വന്നിട്ട് ആ സ്ഥലത്ത് ഇത്തരം അവർക്ക് ഒരു അനുകൂലം കിട്ടുന്നില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ദിവാകരൻ എന്നൊരു പ്രേക്ഷകനും ചേർന്നു ദിവാകരൻ എടുത്ത നടപടികൾ തൃപ്തികരമല്ലേ കൃത്യമായ രീതിയിൽ വളരെ ഒട്ടും വൈകിട്ടില്ല ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ കൃത്യമായ നടപടികൾ എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഗുഡ് ഈവനിങ് മാഡം ഓൾ ഓഫ് യു പിന്നെ എടുത്ത നടപടി നടപടി പിന്നെ അതായത് ജനങ്ങളെ പേടിച്ചിട്ട് ഒരു പക്ഷെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അതല്ല ഈ പച്ചമൃഗ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പച്ചമൃഗാദികളവരെ ഞങ്ങൾക്ക് കൊല്ലിയാൻ പേടിയാ അപ്പൊ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കാലത്തുണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ കുത്തുന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏടി എത്തി ഒന്ന് ദൈവ പ്രാർത്ഥനയില്ല ഒന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷിതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ല പിന്നെ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇതെന്താ കാട് കയറിയ ഒരു രോഗമായത് ഇതെത്ര കാലായി ഇങ്ങനെ അത് ആ ആ ഒരു ഇത് കുട്ടികളാ പിന്നെ അടക്കിയാൽ മടിയിൽ വെക്കാം കഴുങ്ങാലും മടിയിൽ വെക്കാൻ പറ്റില്ല അത് പഠിപ്പിക്കുക അതേ വേദി ഓക്കെ റൈറ്റ് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ദിവാരൻ എന്നൊരു പ്രേക്ഷകന്റെ അഭിപ്രായം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് തിരുവല്ല നിന്ന് രവീന്ദ്രൻ എന്നൊരു പ്രേക്ഷകനും ചേർന്നു രവീന്ദ്രൻ പി എസ് സി അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഉത്തരക്കടലാസ് ചോർന്ന വിഷയങ്ങൾ അടക്കമുള്ളവയിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം നടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്വേഷണത്തിനായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന നടപടികൾ അന്വേഷണത്തിനായി ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നടപടികൾ സർവകലാശാല സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികൾ തൃപ്തികരമല്ലേ അതല്ല നൂറ് ശതമാനം അന്വേഷണം തൃപ്തികരമാണ് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നടപടികളും വളരെ തൃപ്തികരമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആ ക്യാമ്പസിലെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന അവരുടെ സംഘടനാപരമായിട്ട് എടുത്ത നിലപാടുകളിലും തൃപ്തികരമാണ് ഇപ്പൊ ഇതിപ്പം ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ അല്ലെ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളൊന്നുമല്ല ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വർക്കല കോളേജിൽ ഒരു സാധു പെൺകുട്ടിയുടെ തല വിയർമുപ്പിക്ക് അടിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിക്കും ആ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളെ കുറിച്ച് യാതൊരു ചർച്ചയും നടക്കുന്നില്ല ജെ എൻ യുവിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ തിരുവാധാനം കുട്ടികളെ കാണാതെ പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഹൈദരാബാദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ വി വി രാജേഷൊക്കെ ചാനലിൽ വന്നിരുന്ന് പറയുന്ന ഈ പിന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലെയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അഴിമതികൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ശാസ്ത്രീയ മാനേജ്മെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഈ എസ് എഫ് ഐ എ പോലുള്ള സംഘടനകള് കേരളത്തിലെ
ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഞാൻ ഇത് നാല് ദിവസം മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ എന്നും വിളിക്കുന്ന ആളാണ് ശ്രീനിവാസൻ ഒരു കാര്യം ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രിൻസിപ്പൾ സ്റ്റുഡൻറ്റിനേക്കാൾ പേടിച്ച് പേടിച്ചാണ് കോളേജിൽ വരുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇത് ഈ പ്രിൻസിപ്പളിന് ഈ എസ് എഫ് ഐ യുമായിട്ടും എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുമായിട്ടും ഇടപെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇടപെടുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂല പ്രിൻസിപ്പളൊക്കെ ഈ ബാത്റൂമിൽ പോയി ഒളിഞ്ഞിരുന്ന് പിന്നെ ഇവര് കോളേജിലേക്ക് പൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ പല പ്രിൻസിപ്പൾമാരും ഈ സുധാകരൻ സാർ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതുപോലെ ഈ കത്തിക്കൂത്തും ഇതൊക്കെ തെറ്റാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂക്കിന്റെ കീഴിലാണല്ലോ ആലപ്പുഴ എസ് സി കോളേജ് ഉള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഫ് കോളേജ് പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നുണ്ടോ ഇതൊന്നും അറിയത്തില്ലയോ ഇപ്പോഴാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് അറിയണ ഈ എസ് സി കോളേജ് ദിവസം കത്തിക്കൂത്താണ് ആലപ്പുഴയിൽ മുഖ്യ കോളേജിലും ദിവസം കത്തിക്കൂത്ത് നടക്കുന്ന സംഭവമാ എന്താ സുധാകരൻ സാർ ഇപ്പോഴാണ് ഇത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണത് ഇത് എന്നുപോലെ തുടങ്ങിയ കത്തിക്കൂത്തും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇതൊന്ന് നിയന്ത്രിക്കാൻ ഈ മന്ത്രിമാർ ആരും ഇല്ല ഇപ്പോഴൊരു പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റൽ ആയപ്പോൾ ഇത് ഇനി ഒരു ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് മാറും പിന്നെ പഴയതുപോലെ വീണ്ടും വീണ്ടും വേതാളം മുറിഞ്ഞ് മറിച്ച് കയറും വേണമെങ്കിൽ മോഹിക്കോളൂ ഞാൻ നാല് ദിവസം മുമ്പ് പറഞ്ഞ സംഭവമാണ് ഇപ്പൊ നടന്നിരിക്കുന്നത് പി എസ് സിക്കും ഈ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പോഴത് പി എസ് സി പോയി ശ്രീനിവാസൻ ആലപ്പുഴ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് പ്രസാദ് ഒന്നും പ്രശ്നം പ്രസാദ് താങ്കളുടെ പ്രതികരണം ഏത് രീതി അവരുടെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ ആദ്യമായിട്ട് പ്രിൻസിപ്പാളിന് നീക്കം ചെയ്യാതെ ആരുടെ പേരിൽ എന്ത് എന്ത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പേരിൽ എന്ത് നടപടി എടുത്താലും അതൊരു നടപടിയല്ല ആദ്യമായിട്ട് നടപടി എടുക്കേണ്ടത് ആ പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ അടുത്താണ് ആ പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ അടുത്ത് നടപടി എടുത്ത് മാതൃകാപരമായ രീതിയിൽ കേരളത്തിനും പൊതുസമൂഹത്തിനും മോദ്യപ്പെട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇനി തുടർന്ന് വരുന്ന പിള്ളേർക്കും ഈ പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ അടുത്ത് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്ത നടപടി ഉണ്ടാകും അല്ല പ്രിൻസിപ്പൾ ഉള്ളത് അപ്പൊ പ്രിൻസിപ്പാളിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആളുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആളുണ്ട് എന്തെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും കാണിച്ചാലും അതുകൊണ്ട് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ പേരിൽ നടപടി എടുത്ത് അയാളെയാണ് ആദ്യം ജയിലിൽ അടയ്ക്കേണ്ടത് ജയിലിലേക്ക് സുഖവാസമല്ല ജയിലിലേക്ക് ജയിലിലെ ചിട്ട തന്നെ ആയിരിക്കണം ജയിൽവാസം തന്നെ ആയിരിക്കണം അല്ല അവരുടെ ആഡംബര ഫോണും പിന്നെ മറ്റുള്ള സംവിധാനങ്ങളും കൊടുത്ത് അയാളെ അവരെ സൂചിപ്പിക്കല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ജയിൽ ചിട്ട തന്നെ കൊടുക്കണം എങ്കിൽ കേരളത്തിൽ പൊതുസമൂഹം കോളേജുകളും വിദ്യാർത്ഥികളും ഈ നാടും നന്നാകുമെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് പ്രസാദ് എന്നൊരു പ്രേക്ഷകന്റെ അഭിപ്രായമായിരുന്നു പ്രിൻസിപ്പളിനെതിരെയും അന്വേഷണം വേണമെന്നുള്ള അഭിപ്രായം അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എറണാകുളത്ത് നിന്ന് റഹീം എന്നൊരു പ്രേക്ഷകൻ ചേർന്നു റഹീം പി എസ് സിയുമായിട്ടുള്ള വിഷയത്തിനകത്ത് വിവാദ വിഷയത്തിനകത്ത് ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെടുന്നു അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ജയപ്രകാശ് പാലക്കാട് നിന്ന് ജയപ്രകാശ് താങ്കളുടെ പ്രതികരണം എങ്ങനെയാണ് ഈ വിഷയത്തിനകത്ത് ഒരു ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണത്തിന് ആവശ്യമുണ്ടോ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന അന്വേഷണം തൃപ്തികരമല്ലേ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന അന്വേഷണം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടാൻ മാത്രമാണ് കാരണം ഇതിനു മുമ്പ് എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ ഈ നടന്നതാ ഇതെല്ലാം ജനങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് ഇതിങ്ങനെ സംസാരിച്ചു പോകും ടി വി ചാനൽ ചർച്ച ചെയ്യും വീണ്ടും പഴയതുപോലെ പൊങ്ങിപ്പോകും ഇതിനകത്ത് സത്യം ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം മാത്രം പോരാ എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം കാരണം നിലവിലുള്ള റിട്ടയർഡ് ജഡ്ജിമാരെ പോലെയുള്ള ജഡ്ജിമാരല്ല അവർക്ക് വരേണ്ടത് നിലവിലുള്ള ജഡ്ജിമാര് ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ള ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് എന്റെ അഭിപ്രായം എന്നാലേ ഇത് തുടക്കം മുതലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പുറത്തു വരത്തുള്ളൂ ലക്ഷക്കണക്കിന് പി എസ് സി എഴുതിക്കൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അവസാനിച്ചു നോക്കൂ ഇതുപോലുള്ള കലാലയ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ അക്രമത്തിലൂടെയൊക്കെ പി എസ് സിയിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് വരുമ്പോൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് പി എസ് സി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ മന മനോവിഷമം ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യണ്ടേ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പി എസ് സി പരീക്ഷ എഴുതി ഈ മുന്നോട്ട് വിവാഹം യുവതികളും അവരുടെ മനോവിഷമം ഈ എങ്ങനെ മറക്കും ഓക്കെ പാലക്കാട് നിന്ന് ജയപ്രകാശ് എന്നൊരു പ്രേക്ഷകന്റെ അഭിപ്രായം ഇപ്പോൾ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ദാസൻ എന്ന പ്രശ്നം ചെയ്യുന്നത് ദാസൻ റീഅഡ്മിഷൻ അടക്കം ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടെന്നാണ് സർവകലാശാല അധികൃതർ പറയുന്നത് അതായത് ഒറ്റാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ എല്ലാം കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള അന്വേഷണം നടന്നു എന്നതിനുകൂടെ വ്യക്തമാകുന്നില്ലേ പ്രതികളെല്ലാം അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കോളേജിൽ കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള തിരുത്തൽ ശ്രമങ്ങൾ
പിന്നെ ഇത് എസ് എഫ് ഐ എ കരുതേജ് കരുതാർ തേജ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ആളുകൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് മറ്റെല്ലാം മറ്റ് പല കോളേജുകളും പിന്നെ മറ്റ് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളിൽ ഇതിനേക്കാളും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തി കത്തിക്കൂത്തുന്ന അതിന്റെ എത്രയോ രക്തസാക്ഷികൾ എസ് എഫ് ഐക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പം വന്ന് ആ കോളേജിൽ നടന്ന സംഭവത്തിൽ കർശനമായ നടപടി എസ് എഫ് ഐ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട് ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എന്റെ അഭിപ്രായം ഓക്കെ കുഞ്ഞുരാമൻ കാസർഗോഡ് എന്നൊരു പ്രേക്ഷകൻ പറയുന്നത് അത് എസ് എഫ് ഐയെ താറടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം ഏതോ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് നടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വലിയ വിവാദം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു കാസർഗോഡ് നിന്ന് ബാബുരാജ് എന്നൊരു പ്രേക്ഷകൻ തരുന്നു താങ്കൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്താണ് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം മാഡം എന്റെ അഭിപ്രായം ഈ ഗവൺമെന്റ് അല്ലാതെ ഏത് ഗവൺമെന്റ് എടുക്കും ഇതുപോലുള്ള തീരുമാനങ്ങള് അന്വേഷണം വേണം അന്വേഷണം ഞാൻ വേറെ വേണ്ട പ്രതിപക്ഷം പറഞ്ഞു ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം എത്ര ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണ കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ട് വെളിച്ചം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ റിട്ടയർഡായ ജഡ്ജിനെ വെച്ച് അന്വേഷണം നടത്തി അവരെ ഖജനാവിലെ പൈസ മുടിക്കാമെന്നല്ലാതെ ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന അന്വേഷണം ഇനി പ്രിൻസിപ്പാളിനെ അന്വേഷണം വേണമെങ്കിൽ അന്വേഷിച്ചിട്ടെ ഉപ്പ് നിന്നവരെ വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ളൂ ഈ വ്യാപം അഴിമതി മധ്യപ്രദേശിൽ വ്യാപം അഴിമതി കേസുണ്ടായി എത്ര പേര് മരിച്ചു ഒരു അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു കണ്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ സർവകലാശാലയും പ്രിൻസിപ്പളും ഒന്നും അറിയാതെയാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നടന്നത് എന്ന് താങ്കൾ കരുതുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മളത് മാഡമൊക്കെ കോളേജിൽ പഠിച്ചല്ലേ കോളേജിൽ ഒരു കല്ലി ഉണ്ടായാൽ ഉടനെ പ്രിൻസിപ്പൾ അറിയോ പ്രിൻസിപ്പൾ അറിയാൻ സാധ്യതയില്ല മൂന്ന് ദിവസമായി നടന്ന അത് മാത്രമല്ല ബാബുരാജ് മൂന്ന് ദിവസമായി നടന്ന തല്ല് എന്ന് തർക്കം മാത്രം അല്ല വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കാൻഡിഡിൽ പോകാൻ മരച്ചുവട്ടിലിരിക്കാൻ സംസാരിക്കാൻ എല്ലാം നേതാക്കളുടെ അനുവാദം വേണമായിരുന്നു എന്നാണ് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ എല്ലാം നടക്കുമ്പോൾ അതിൽ എന്തിനാണ് കോളേജിൽ ഒരു പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ ആവശ്യം എന്തിനാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു പോലെ സാധാരണ കോളേജിൽ പോയിട്ടുള്ളവരെല്ലാം മാഡം എല്ലാ കോളേജിലും ഉണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശിക്ഷിക്കണം ഇപ്പൊ എസ് എഫ് ഐ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ മാതൃകാപരമായിട്ട് യൂണിറ്റ് പിരിച്ചുവിട്ടു അവിടുത്തെ ആളുകളെ പുറത്താക്കി ഇനി ഇത് കൂടുതൽ എന്താ ചെയ്യുക ഗവൺമെന്റ് അന്വേഷിക്കട്ടെ ഗവൺമെന്റ് അന്വേഷണത്തിൽ ഫാദം ചെയ്യുന്നു ഏത് അന്വേഷണം നടത്തി കുറ്റക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ശിക്ഷിക്കണം ഓക്കെ എല്ലാ തലത്തിലുമുള്ള അന്വേഷണം നടക്കട്ടെ എന്ന് ബാബുരാജ് എന്നൊരു പ്രേക്ഷകൻ കാസർഗോഡ് നിന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇതുവരെയുള്ള അന്വേഷണം തൃപ്തികരമാണ് എന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവെന്ന് മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ ഗവർണറെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു പരീക്ഷ ക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യും യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ തിരുത്തൽ ശ്രമങ്ങൾ എത്രത്തോളം ആത്മാർത്ഥപരം ആണ് എന്നുള്ള ചോദ്യമായിരുന്നു പ്രൈം ഡിബേറ്റ് ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രേക്ഷക പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും കടക്കുന്നു കാസർഗോഡ് നിന്ന് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ജഗദീഷ് എന്നൊരു പ്രേക്ഷകൻ കോഴിക്കോട് നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ചേരുന്നത് ജഗദീഷ് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം വിലയിരുത്തൽ ഏത് രീതിയിലാണ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു അന്വേഷണമാണ് ഇപ്പം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ അന്വേഷണത്തിൽ അവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജായ പ്രിൻസിപ്പൾ അടച്ചു പോയതിന് ശേഷം അവിടെ എങ്ങനെ അതായത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൃത്യപരമായിട്ട് ഉത്തരക്കടലാസും മറ്റുള്ള പേപ്പറും വന്നു എന്നുള്ളത് അന്വേഷണം ഇദ്ദേഹമാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ സാമൂഹിക വിരുദ്ധരുടെ അഴിനാട്ടം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതും കൂടി അത് അന്വേഷിക്കേണ്ടതാണ് പോലെ പോലീസിന്റെ ക്രിമിനലുകളും ഈ ആവശ്യത്തിൽ പ്രവർത്തന പ്രായോഗികമാണ് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ജഗദീഷ് എന്നൊരു പ്രേക്ഷകന്റെ അഭിപ്രായമാണ് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ അകത്ത് കയറുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ അതും അന്വേഷണത്തിന് വിധേയമാക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു തലശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് പ്രഭാകരൻ എന്നൊരു പ്രേക്ഷകനും ചേരുന്നു അന്വേഷണം തൃപ്തികരമല്ലേ ഈ വിഷയത്തിനകത്ത് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിക്കും പരീക്ഷ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രമക്കേടുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനി ഒരു ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യം അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ടോ എന്റെ പ്രതികരണം വെച്ചാ പ്രിൻസിപ്പാളിനെ ആദ്യം പിടിച്ച് അകത്തിടണം പ്രിൻസിപ്പാളിനെ ആദ്യം ആദ്യം പിടിച്ച് അകത്തിടണം തെറ്റായിരുന്ന് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം പ്രിൻസിപ്പളിനെതിരെ
ഇപ്പൊ എസ് എഫ് ഐയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്ന വീഴ്ചകൾ അവര് തക്കതായിട്ട് ശിക്ഷകൾ നൽകുന്നുണ്ട് അന്വേഷണം നല്ല നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ പ്രിൻസിപ്പാളിനെ പുറത്താകണം പുറത്താകട്ടെ പ്രിൻസിപ്പാളിന് ആ പിന്നെ നേരത്തെ ഒരു പ്രശ്നം പ്രതികരിച്ച പോലെ ഉപ്പ് വന്നിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കട്ടെ അന്വേഷണം കാര്യക്ഷമമായി നടക്കുന്നു ഇതുപോലെ ഏത് ഗവൺമെന്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അന്വേഷണം ഇനി ഇത്തരത്തില് ഇവർക്ക് ഇത്തരത്തിൽ വൈകാരികമായിട്ട് ഇപ്പം ബി ജെ പിക്കാർക്കും അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ്സുകാർക്കും പ്രതികരിക്കാൻ ആവുന്നുണ്ട് അവര് ചങ്കത്ത് കൈവച്ച് പറയട്ടെ കലാലയ കലാലയ രാഷ്ട്രീയം നിർത്തുന്നത് പറയട്ടെ എന്താണ് അവർ പറയാത്തത് ഇത്രമാത്രം പ്രശ്നമുണ്ട് എന്താണ് അവരെന്താണ് അത് ആവശ്യപ്പെടാത്തത് അപ്പൊ അവർക്ക് അതൊന്നും അല്ല പക്ഷേ ഇതിന്റെ പേരില് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കച്ചി തിരിമ്പിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് പിടിച്ചു കയറാൻ പറ്റുമെന്നാണ് കോൺഗ്രസും ബി ജെ പി യുടെ ശ്രമിച്ചത് എസ് എഫ് ഐ എന്ന് പോലൊരു സംഘടനയെ നിരോധിക്കുന്നത് വഴി കലാലയ കലാലയത്തിന് ഒരു മോശപ്പെട്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ എന്നാണ് എന്റെ ഓക്കെ പുനലൂരിൽ നിന്ന് രാജീവ് എന്നൊരു പ്രേക്ഷകന്റെ അഭിപ്രായമായിരുന്നു കോട്ടയത്ത് നിന്ന് സോമരാജ് എന്നൊരു പ്രേക്ഷകനും ചേരുന്നു കലാലയ രാഷ്ട്രീയം നിരോധിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ഹർജി പോലും ഹൈക്കോടതിയുടെ മുന്നിൽ നിന്നിരിക്കുകയാണ് ഹൈക്കോടതി സർക്കാരിനോട് വിശദീകരണം തേടിയിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവത്തിന്റെ കൂടി പശ്ചാത്തലത്തിലൊക്കെ ഈ ഹർജിയെല്ലാം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അത് അത് എത്രത്തോളം ആശാസ്യകരമായ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് ആയിരിക്കും പോകുക എങ്ങനെയാണ് സംഭവത്തിൽ താങ്കളുടെ പ്രതികരണം ഇത് സോഫർ പ്രശ്നം ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ഇതിനകത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇൻവോൾവ് ആണ് പി എസ് സി ഇൻവോൾവ് ആണ് ഈ കോളേജ് ഇൻവോൾവ് ആണ് സം എക്സ്റ്റന്റ് പോലീസിന്റെ സപ്പോർട്ടും ഇവിടെ വന്നു ഇന്നിപ്പോ ആ എൻക്വയറി ചെയ്ത സെർച്ച് ചെയ്ത സബ് ഇൻസ്പെക്ടറെ മാറി മാറ്റി സ്ഥലം മാറ്റി എന്നുള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ വരുന്നത് ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു സി ബി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ തന്നെയാണ് ഇതിന് വേണ്ടത് ഞാൻ ഒരു കൂട്ടി ചിറ്റാണ് ഒന്നൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ പ്രതികൾ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ കോളേജ് എന്താ കാരണം അവർ മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അവർ ഡ്രഗ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിൽ അത് റിവീൽ ചെയ്യും അതിന് പോലീസ് അവസരം കൊടുത്തതാണെന്നുള്ള പച്ചയ്ക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണ് ആ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നാളെ ചിലപ്പോൾ ഈ കുത്തുകൊണ്ട് കിടക്കുന്ന പാവം കുട്ടി സ്വയം പറഞ്ഞാൽ അതിശയോക്തി ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് പരാതിയൊന്നുമില്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നടന്നു ചെന്നപ്പോൾ കുത്തി കത്തി എന്റെ ദേഹത്തോട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കയറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരാതി ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് അതിന്റെ കാരണം ഈ ഡോക്ടേഴ്സ് ഇപ്പോഴും മൊഴിയെടുക്കുന്നില്ല ഡോക്ടർ ഈ കുട്ടിക്ക് സ്വന്തം അപ്പനോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് പോലീസിനോട് എന്താ പോലീസിന് പോലീസ് ഇടിച്ചു ഒഴിക്കുകയും ചെയ്യില്ലല്ലോ പോലീസ് വിവരങ്ങൾ ചോദിക്കത്തല്ലോ ആരെ കുത്തി ആളെ അറിയാവോ എന്നൊക്കെയല്ലേ ചോദിക്കത്തുള്ളു അപ്പം ഈ പോലീസിന് കൊടുക്കാനുള്ള ആരോഗ്യസ്ഥിതി ഇല്ല പക്ഷെ അപ്പനോട് സംസാരിക്കാൻ ഈ വിവരങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കാനുള്ള ആരോഗ്യസ്ഥിതി ആ കുട്ടിക്കുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പം ഈ നെഗോസിയേഷൻസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഇതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് ഈ പ്രശ്നം ഒതുക്കി തീർക്കാനുള്ള നെഗോസിയേഷൻസ് നടന്നു അതുകൊണ്ട് ൂരിൽ നിന്ന് ജോസഫ് എന്ന പ്രേക്ഷകന്റെ അഭിപ്രായം അന്വേഷണം തൃപ്തികരമല്ല എന്നും അന്വേഷണം സി ബി ഐക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള ആവശ്യവുമാണ് അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത് ബേസിൽ ജോസഫ് കൊല്ലത്ത് നിന്ന് പ്രതികരിക്കുന്നു ബേസിൽ ജോസഫിന് ആ അഭിപ്രായമുണ്ടോ അന്വേഷണം കൃത്യമായിട്ടല്ല നടക്കുന്നത് ഉന്നതല ഏജൻസി വന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് താങ്കൾ കരുതുന്നുണ്ടോ പറഞ്ഞോളൂ ബേസിൽ ബേസിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ബേസിൽ കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ ആ വിദ്യാർത്ഥികൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആവശ്യപ്പെട്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രതികളെ പിടിക്കുകയും അവരെ സ്വീകരിക്കണം അവരെ കോളേജ് നിന്ന് പുറത്താക്കണം തിരിച്ചുവിടണം മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും യശ്രഫയുടെ സംസ്കാരങ്ങൾ പറ്റി നൊടിയടയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സുപ്രൻ എന്നൊരു പ്രേക്ഷകനും ചേർന്ന് നേരത്തെയുള്ള കോള് കെട്ടായിരിക്കുന്നു എറണാകുളത്തും സുപ്രൻ സുപ്രൻ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് കരുതുന്നത് ഈ വിഷയത്തിനകത്ത് മറ്റു വിഷയങ്ങൾ കൂടി ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്നു ഉത്തരക്കടലാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി എസ് സി പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാം വലിയ രീതിയിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നിരിക്കുന്നു അത് പ്രതിപക്ഷം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ ആയുധം മാത്രമാണോ അതോ അതിലും കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങൾ നടക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ കൂടുതൽ തന്നെ നടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് രണ്ടാമതൊരു കാര്യം ഇതിന് എസ് ഐനെ സ്ഥലം മാറ്റിയത് നിങ്ങൾ എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട് എസ് ഐനെ സ്ഥലം
Okay, Bangalore in the Kamalas and the pressure and a bipa, mana principal, another edusha, my Vimashan, and the Toduril and the Shivan and the repression in Jerusalem. Shivan is the very law and Yasham to Tigramano, Uritirital, Stramamano, or college, and another would take another, the Valar Patan than the Lavakasha Padan Sarkana Hadili. Hello, Parano, Kelkunil. College is actually a barbara. Kekalale Rashim than Avenda and Lapi Primana, Shivan and the Pressure and Todoril, Simon and the Repression Jer, Nutangal Kapi Primundo, Edri Dilana Tangal, Idverula, and Vishna, not a particular name, Karnan. He Simon and the repression of the prime, Purna, I'm Dashia, the Devasa Sangarangal, Nirudikiga, Indula, I don't know, Cotta, and Simon and the repression and village. University College, Sarkar Swigirisha, Nadapadigal, Pradigala, Arstuche, the Arakamula, Vishangal, Parishakramakadu, my Ben the Patakaram, and Yushikim, and Nula Prakabangalakam, Elam Kriti, my two love and Yushna Iron Lee, and the Lachodima and the pressure like a poeta. Yitirthal Sramangalat, Martha Deode, Taniano, and the Lodichodi Marnu, Namal Chodishadam, prime debate to Polinaita. Shadium, Ade, and the Malla, and the Mulla Uttarangal, Valare Adita. Number of land in Canada, theatres from Martha Doreano in the Chodetina, Allah in Nulla Uttaram, Anbatun Shadaman and Prechigram, Ade in the Nalpatun, but the Shadaman and Prechigramana Uttaram Parvikin. Purnamagiana Prime Debate.